Now, let's do law of exponent. Importanteng i-review natin ang law of exponent kasi nakakatulong ito para alamin kung ano nga ba yung shortcut sa 3 na may exponent na 6 or 3 raised to 6 divided by 3. Kung ano kayang shortcut nito kaysa naman i-solve ito bago i-divide ng 3. Na pwede naman kopyahin lang yung base at isubtract lang yung mga exponents kaya 5 yan siya katulad nito. Law of exponent. Pero bago tayo sa pinakadetalye nito, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin, huwag na kayong mag-PM dyan, tambak na yun ng mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang sa Leonalin Vlog or Free Reviewers Managed by Leonalin. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. Kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. So, Punta lang kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group or pwede rin dito sa iba pa mga FB Groups na lagi nating tinatambayan. Now, sa Law of Exponent, wag na wag niyong kalimutan yung pinaka-basic. A raised to X times A raised to Y equals A raised to X plus Y. Copy the base lang at i-add yung exponent. Kapag multiplication. Example, meron tayong 2 na may exponent na 3. I-multiply natin sa 2 na may exponent na 5. Copy the base. I-add lang natin yan. 3 plus 5 and this is 8. Another example. 4 na may exponent na 5, i-multiply natin sa 4 na may exponent na 2. Copy the base at i-add natin yung mga exponents. 5 plus 2 and this is 7. Isa pa, 3 na walang exponent, i-multiply natin sa 3 na may exponent na 4. Copy the base. Now, remember, lahat ng mga whole numbers na walang nakasulat na exponent, automatic, meron yang 1 na exponent. So, therefore, ang i-add natin, 1 plus 4, and this is 5. Now, let's have another example. What if may, meron siyang mga letters? Example, 3y times 3y. Ganun pa rin. Kopyahin si 3y. Lahat ng mga numbers na walang nakasulat na exponent, automatic, meron yang tagwan na exponent sila. So, therefore, 3, ang exponent nito ay 2, kasi dalawa ang 3 dyan, at yung y, ang exponent niyan ay 2. So, in other words, this is 9y squared. Or, pwede namang i-directa mong i-multiply itong coefficient niya, 3 times 3, and this is 9, tapos kopyahin yung y, at i-add natin yung mga exponent nila, kaya 9y squared. Isa pa. What if 2n squared times 2n squared? I-multiply lang natin yung coefficient 2 times 2 and that is 4. Kopyahin si n. Again, yung exponent, i-add natin and this is 4. Isa pang example. So, we have 3xy tapos i-multiply natin ng 3xy. Kopyahin lang natin yung 3xy na yan. Pariho yan lahat na may exponent na 1, kaya i-add lang natin yan. Doon tayo sa 3, so 1 plus 1 and that is 2, ganun din ang gagawin natin sa iba. So, this is 9x squared y squared. Now, what about kung iba naman yung exponent natin? Sulat natin dito, what if this is 2 at yung isa naman ay 3, Tapos dito ay 2. So, itong 3 natin, ganun pa rin. Kopyahin natin, pero i-add natin yung exponent niya, which is 2. Or, pwede mo namang i-direct tayang i-multiply 3 times 3 and that is 9. 
Tapos yung x, kopyahin lang yung x. I-add yung mga exponent, uh, 2 plus 3, and that is 5. So, we have x raised to 5. Then, yung y naman, kopyahin lang ang itong walang exponent, automatic meron yung 1. So, 1 plus 2, and this is 3. So, the answer is 9x na may exponent na 5, tapos yung y na may exponent na 3. Now, dito na tayo sa division. Sa law of division, yung base, kopyahin lang natin, at yung mga exponent ay i-minus lang natin yan, subtraction. Example, 2 na may exponent na 5, divided by 2 na may exponent na 3, kopyahin lang si 2. Yung mga exponent natin, 5 minus 3, and this is 2. Isa pang example, 4 na may exponent na 4, divided by 4 na may exponent na 3. Kopyahin si 4. Yung mga exponent, 4 minus 3, and this is 1. Therefore, this is the same as 4. Another example yung mismong nasa previous na video natin na 3 na may exponent na 6, i-divide natin sa 3 lang. Copy the base. Kopyahin lang si base. Yung mga exponent natin, kapag yung number, katulad nitong 3 na walang nakasulat na exponent, automatic meron niyang 1 na exponent. So yung mga exponent natin ay 6 minus 1 and this is 5. Now, let's have another example. Ito yung gawin nating example. Uh, wait. So, halimbawa, ito yung may exponent na 6. Yung isa ay wala. Ito naman ay, pagpalagay natin, this is 5 and this is 4. So, yung x sa kabila, this is 3 and 2. Division tayo. Kopyahin lang yan sila lahat. Yung coefficient natin na 3, yung isa na walang exponent, automatic 1 yan siya. So, therefore, 6 minus 1, and that is 5. Next, sa x naman tayo, i-deduct natin si mga exponent. 5 minus 3, and that is 2. Then, sa y naman tayo, 4 minus 2, and this is 2. Kaya, yan na yung sagot. Next, paano kung ganyan? Yung base na may exponent, tapos lahat ng yan ay nasa loob ng parenthesis, tapos mayroon pang isang exponent. Yan ay kopyahin lang yung base, yung mga exponent natin ay i-multiply lang natin yan. Example, we have 2 na may exponent na 2. Tapos pariho yung nasa loob ng parenthesis at mayroon pa siyang exponent na 3. So, kopyahin lang natin ang base na 2. Tapos, i-multiply lang natin yan, 2 times 3, and this is 6. Now, dito naman sa magkaiba yung base. Itong magkaiba ang base na nasa loob ng parenthesis na may exponent na x, i-distribute lang mo lang yung exponent that will be a x b x. So, ang magandang example dito ay... 3xy na may exponent na 2. So, this is 3 squared x squared y squared. Kapag fraction naman na may exponent, i-distribute mo lang yung exponent sa numerator at denominator. Example tayo, we have 1 half na may exponent na 2. So, i-distribute mo lang yan siya. Meron tayong exponent sa numerator at sa denominator. And this is equal to 1 fourth. ba ang exponent ay dalawahin natin yan siya? So, 1 half times 1 half and this is 1 fourth. Now, isa pang example. Isa pang example. Meron tayong 3 fourth. Tapos, yung exponent palagay natin ay... 5. So, pariho silang bibigyan natin ng exponent sa taas at sa baba, 5. Next, any number na may exponent na 0 is equal to 1. 
Example, we have 2 na may exponent na 0. This is 1. Meron tayong 9999 kung ilang number ba yan na may exponent na 0. This is equal to 1. So, any number raised to 0 except 0 is equal to 1. Next, any number raised to negative. Lagyan, ilagay mo na lang siya sa denominator, tapos maging positive na siya example. We have 5 na may exponent na negative 2. Ang numerator, bari, reciprocal lang, lang niya ba? Reciprocal mo lang siya. So, this is 1 over 5 squared. Wala na yung negative. Mama, ano yung reciprocal? Di ba itong example natin na 5 negative 2? Consider natin yan as whole number na automatic mayroon yung 1 na denominator. Ang reciprocal kasi, baliktaran lang ba? Baliktaran lang. So, this is 1 over 5 square, squared, pero nawala na yung negative sign. So, therefore, kung sakaling ang ang given ay 1 over 3 na may exponent na negative 2 dito sa denominator. So, baliktarin mo lang siya. Gawin mo siyang 3 squared. Nasa numerator na siya. Tapos, yung 1 nasa denominator. Pero, kapag 1 nasa denominator na siya, ignore mo lang yan na yung sagot. 3 squared. Gets nyo ba yung dito? So, para hindi kayo malito, focus na lang kayo mismo sa Law of exponent, kapag negative yung exponent, ilagay mo lang siya sa baba. Or kung nasa baba man siya, ilagay mo lang siya sa taas. So, ito ay lagyan mo ng 1, 1 over ax. Kung ganito naman siya pagkasulat, yung negative, negative x, yung exponent. So, ang gagawin mo lang ay, ay yung reciprocal nito, which is yung ax. Now, doon naman tayo sa fraction yung exponent. Kapag fraction yung exponent, yung mismong denominator sa fraction exponent mo, yan yung root sa yung radical sign. Example, we have uh, 4 and 1 half yung exponent. Yan ay pariho lang sa square root of 4. Yung square root, 2, nandito yan siya, tapos yung 1, uh, yan yung exponent ni 4. Isa pa, we have 4 na may exponent na 3 fourth. Isulat natin yung radical sign, meron na tayong video nito. Yung denominator, dito natin yan isulat, yan yung root sa radical natin. Tapos kopyahin si 4, yung base natin, at yung numerator, dito yan siya. So, ganyan lang siya kadali. No need na i-memorize. Kabisaduhin nyo lang. Basta ba pagdating sa mathematics, huwag yung pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. Kaya nyo yan. Thank you and God bless.